ಈ ಸುಧಾ ಬೆಳವಾಡಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಅಬಚೂರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಾಡೋದು ಹೋಗಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೆನೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಅದೇನೋ ಅಚ್ಚು ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಲೇ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಬೆಳಗ್ ಬಂದ ದಾರಿ ಅವರ ತಾತ ಅವ್ರ ಇದ್ದ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಂದೆಯವರು ಶಿವಾನಂದ್ ಅಂತ ಅವರು ರಂಗಕಲಾವಿದರು ಚಿಲ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಆದರೆ ಅವರು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರು ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ವಂಶಿ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಂಜನ್ಗೂಡಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಜಿ ವಿ ಐಯರ್ ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವಿ ಕಾರನ್ ಬೋತ್ ವರ್ ಅಲ್ಲು ಬಿ ವಿ ಕಾರನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸೋದು ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅವರೇನಂದ್ರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ಇವನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು ಭಾಳ ನೀರು ಆಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಹಾಗೇನಾಯಿತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಏನಂದ ಮೂರು ತುತ್ತು ಶಾಟ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟ ಆಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನಗೂ ಬಾದಾಮಿ ಕಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಪತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇಮ್ಮಿಡ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಿರೀಶ್ ಅವರೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ನನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಅದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಈ ಥರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೀನೇ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಕರೆದು ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಗಯ್ಯ ನಿನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅಬ್ಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ಸರಿ ಹೋದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಆಲ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಾ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಬರೀಷ್ ಪುರಿ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಓ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಲನ್ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸುಂದರಾಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ನಾಗಾಭರಣ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ
ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫು ಹೋಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅವ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಹಂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬರಬಾರ್ದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತೆಲುಗುಲಿ ಅನುರಾಗಾಲು ಅಂತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನುರಾಗಾಲು ತೆಲುಗು ಶ್ರೀದೇವಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗ ಅವಳ ತಮ್ಮನ ಥರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಗಮ್ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಊರ್ವಶಿ ಶಾರದಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಿಸ್ವರಾಜ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾತನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಂಜುಳ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇರ್ತಾರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳಿನ ಗುರಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕಾನೇ ಇಲ್ಲ ಕೈದಪ್ಪು ಅಂತ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲಮ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಫಿಲಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಥರ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಲೆಕ್ಕಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂತು ಸೀರಿಯಲ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬಿದ್ದ ವೇದ ವೇದ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉದಯ ಉತ್ತಿನ್ ಗೆದ್ದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇದೊಂದು ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಐದು ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ಸು ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹೀರೋ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಐದು ಜನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈ ಥರದ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದ್ರ ನಂತರ ಆಲೆಗಳು ಅಂತ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮೈನಾವತಿ ಅವರ ಮಗ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೈಭವ ರಾಯರ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಅಚ್ಯುತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗಮನಿಸೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದ ಸಂಘ ಅಂತ ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಾನು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಡಿಂಗ್ರಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ರು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಟರ್ಮು ಅದ ನಂತರ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಪದ್ಮಿನಿ ನಂದ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಬೇಕು ಕರೋನಾ ಬಂದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಹೌದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಥರದ್ದಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಏನೇ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಬಂದಿರು ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಸುಂದರಶ್ರೀ ಅಂತ ಅವರು ಈ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ಎರಡನೇ ಅವನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಒಬ್ಳು ಮಗ ಮಧುಶ್ರೀ ಅಂತ ಅವಳು ಯು ಎಸ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಕಲಾವಿದೆ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಬ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್
ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಶೋಕ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತರ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಬಿಹೇವಿಯರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೌದು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ನನಗೆ ಆಸೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ಗೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈ ತರ ಇರ್ತಾರ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವೆರಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ ಎರಡು ಕೈತ್ ಮುಗಿಯೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಕಲಾವಿದ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಂಘ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದ ಸಂಘ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಘ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಎಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರು ನಾವು ಅದು ಸೇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಮನಿಸೋರು ಇರಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಕಾಡು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ ಇಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಕಾಡು ಅದರ ನಂತರ ತೆಲುಗು ಲೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನುರಾಗ ಲು ಅಂತ ಅದು ಮೇನ್ ರೋಳೆ ಹುಡುಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಅಕ್ಕಂಗ್ ದಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡೋ ಅವಳು ಅಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಫನ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ತಾತನ ಹತ್ರ ನನ್ಗು ತಂದೆ ಇರಲ್ಲ ತಾತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಬ್ನೇ ಮಗ ಇವ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಮಗಳ ತರ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸಾಯವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ತೀರೋಗ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದು ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಅನುರಾಗ ಅದು ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಊರ್ವಶಿ ಶಾರದ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಲಯಾಳಮ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಯಾರು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ತಾತನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಹೀರೋ ಮಂಜುಳಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಾ ದೇವಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ತಾತನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಕಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೀವು ಸಾರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಒಂದು ಆ ವಯಸ್ಸು ಹತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವಯಸ್ಸು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಓಕೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಜರ್ನಿ ಅದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ಸು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಹೋಗೋದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಬರೋದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾರಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಸುಧಾ ಬೆಳವಾಡಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಅಬಚೂರಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ವರ್ಷ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ನೀನು ಹಂಗ
ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೊಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅವಳು ಯಾವನೋ ಬಂದು ಲವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನೋ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಅವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅವ್ರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಪೂರ್ವ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೀರೋ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಇದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಡ್ತಾರೆ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ಬೇರೆ 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 ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇದು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಕೆರಿತೆರೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ ತಂದೆ ನುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಬಂದು ನಮ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಬಾಲು ಮೈ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಅನುರಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ತೆಲುಗು ಫಿಲಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಯಾದ ಕೋಲಂಗಳ ಅಂತ ಈ ಟೀನೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೀರೋ ಮೂರು ಜನ ಹಿ ಹುಡುಗರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಲವ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮಲಹಾಸನ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನ ಅಂದರೆ ಕಮಲಹಾಸನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸೀನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮನೆಯವತ್ತಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಶ್ಯಾಮು ನಮ್ಮ ದಡಿಯ ಒಬ್ಬ ಇದೆ ಹುಡುಗ ಮೂರು ಜನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರನೇ ದೊಡ್ಡವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಮಲಹಾಸನ್ ಕಮಲಹಾಸನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಎರಡು ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಎಫ್ ಇರೋದು ಶೋಭಾ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಲೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ತೀರ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಏಯ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅವಳು ನಾನು ಟೀಚರ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹುಡುಗ ಇನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಟೀಚರ್ ಅದು ನನ್ನ ರೋಲ್ ಸೊ ಸಮರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ದೇ ಮೇಲ್ಟ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ ಸರ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಕಿರುತರೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಿರುತರೆ ಜರ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ಬಿಸಿಲ್ ಗುದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈನಾವತಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಉದಯ ಹೊತ್ತಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಬೇದ ಪ್ರದ ಒಂದು ಐದು ಜನ ಅದು ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯೂತ್ಸು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಐದು ಜನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಶ್ರೀಧರ್ ಅಣ್ಣವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂದಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸು ಏನೋ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೋ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ದುಡ್ಡು ತೊಳೋದು ಅದು ರಿಯಲ್ ಇದಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಹಾಕಿ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋತೀವಿ ಲೈಫ್ನ ಅದು ಬಿಸಿಲು ಕುದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೆಗಳು ಅಂತಂದು ಬಂತು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಬಂದು ಅಲೆಗಳು ಡಿ ಡಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬರೀ ಡಿ ಡಿ ಒನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಗಳು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏಳೆಂಟು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಡಿ ಡಿ ಒನ್ ಅದಾದ್ಮ
ಸರಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಖಜಾಂಚಿ ಕಲಾವ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೊಂದು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಪಾಸ್ಟೇವೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೊ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲಾವಿದಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಕಣಯ್ಯ ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಏನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂದರು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರೂರಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮಿನ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನ ಇಂಥ ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಅವರೇನಂದರು ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ದೇ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಲಾವಿ ಸಂಘ ಬಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಶೋಕ್ ಅವಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವಿ ಈಗ ಇದೆ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆಯಿತು ನೀವು ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೊ ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅದೇ ಶುರು ಆದರೆ ನಾನು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಅಸೋಸಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಜಯದೇವ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಇಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಇಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಮಾಡ ಮನೆದು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರುಗಳು ಸ್ವಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನೋ ಅವ್ರುಗಳ ಮನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಿಕ್ಕೋರು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಈ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್